ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻ ഫോർ സാൻഡപ്പൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ ഇടാവുന്ന ഒരു അഴ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം കാരണം നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ അമ്മച്ച് അഴ കെട്ടിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വെച്ച് ഞാൻ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ കഴുത്തായാലും കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്കും ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒരു കയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്ലോത്ത് റാഗ് ഒരു അഴയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താണ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വയറിങ്ങനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വയറിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ആ ഒരു രണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകും പിന്നെ ഒന്നും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് എത്ര വളഞ്ഞാലും പൊട്ടാത്തൊരു ടൈപ്പ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തേണേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു പത്ത് പതിനാല് കഷ്ണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടി ജോയിൻറ്റ് നമ്മളൊരു പത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എൽ ജോയിൻ്റ് നമ്മളൊരു നാല് നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൊത്തം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ താഴെ നിൽക്കും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എൽ ജോയിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ഈ എൻ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിനെ രണ്ടാക്കി എന്താ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിൽ ആ ഒരു എൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടീ ജോയിൻ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയ നീളം കൂടിയ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടി ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ടി ജോയിൻ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിലൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഏഴ് പൈപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആകൃതി പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പം മൂന്ന് പൈപ്പ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ ഇപ്പം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു നാല് പൈപ്പും കൂടി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റിലത്തെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് എൽ ജോയിൻ്റ് ആട്ടോ ആ എൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ പൈപ്പ് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ജോയിൻ്റിലേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലസ് ക്യൂക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇപ്പോൾ ഫെവിക്യൂക്ക് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത് ഒന്നും എല്ലാ ജോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാ ജോയിൻറ്റിലും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലോത്ത് റാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആകൃതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുണിയിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ട് കയർ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും തുല്യ അളവിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോൾഡറിങ് കൈ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എൽ ജോയിൻ്റെ നാല് സൈഡ
എടുത്ത് അപ്പുറത്തും കെട്ടി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ലോക്ക് പോലെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈക്വലായിട്ട് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കയർ നമ്മൾ വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് പൊന്തണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഗോണി റൂമിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പ് നീളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും വേണം വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു അഴ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു അഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടിക്കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു തല അതിൻ്റെ അടിയിൽ മുട്ടും എൻ്റെ കഴുത്തയിൽ ഉടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മച്ചിക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലോത്ത് റാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് പൈപ്പ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഉരുക്കി നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കയർ വലിക്കുമ്പോൾ അരിയൊന്നും കൊണ്ട് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചണേ അപ്പോൾ അത് ആ ടൈയുടെ ബാലൻസ് തന്നെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെയിം ലെങ്ത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് പൈപ്പ് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്ത് കെട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടൈ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വള്ളി മുകളിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വള്ളി ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വള്ളിയിൽ പൊക്കുമ്പോഴും വള്ളിയിൽ വലിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വള്ളി താഴെ നിന്ന് കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വലിക്കണം അപ്പോൾ വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊന്തി പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സംഭവം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിന് മുട്ടിയാൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ തല ഒന്ന് മുട്ടില്ല ഒരു കാരണം വെച്ചാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അടി കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുണി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കയർ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ആർക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല എന്നാലും കണ്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിം മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു സ്ക്രൂ ഒരു ആണി നമ്മൾ തറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വാഷ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു വള്ളി ഈ ഒരു വള്ളി നിങ്ങൾ കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു വള്ളി ആയിട്ട് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചേണേ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം പൊക്കി താത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മച്ചി ഇനി തുണി ഇടാനായിട്ട് പോകണം അത് ഞാൻ അമ്മച്ചിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ച വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ അമ്മച്ചി അതിൽ തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം അമ്മച്ചി തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ ഇപ്പം അമ്മച്ചി അത് വലിച്ചു ഇപ്പോൾ അതേ മുകളിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ താഴെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഒരു ആണിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വള്ളി ലൂസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആണിമേക്ക് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് റാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല ഉപകാരപ്പെടും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണ